আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি এখানে যদি উদ্দীপকের দিকে আমরা খেয়াল করি দেখতে পাবো দুটি চিত্র দেওয়া আছে চিত্র পি এবং চিত্র কিউ এখন এই চিত্র দুটিকে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আসলে চিত্র দুটি কিসের যদি পি চিত্রটি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো এখানে একটি স্ত্রী স্তবক দেখা যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানে একটা নিষেক প্রক্রিয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে নিষেকের একটি চিত্র হয়তো কিন্তু এটা কমপ্লিট না আর এইদিকে যদি লক্ষ্য করি চিত্র কিউ এখানে বীজ এটি হচ্ছে বীজপত্র এটি হলো ভ্রূণ কাণ্ড তাহলে এখানে একটি এখানে অঙ্কুরুদ গম সম্পর্কিত কোনো একটি চিত্র এখন প্রথম যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে সরল ফল কাকে বলা হয় সরল ফল হচ্ছে সে সকল ফল যারা কিনা একটি মাত্র গর্ভাশয়ের সমন্বয়ে গঠিত তাদেরকেই আমরা বলবো সরল ফল অর্থাৎ একটি মাত্র গর্ভাশয় নিয়ে গঠিত যে সকল ফল তাদেরকে সরল ফল বলা হয় তারপরে আছে ক্ষতের শিমুল প্রাণী পরাগি ফুল এটি ব্যাখ্যা করো পরাগি প্রাণী পরাগি এখানে পরাগায়ন ব্যাপারটা আসবে আসলে পরাগায়ন কি পরাগায়ন হলো একটি ফুলের একটি ফুলের পুং স্তবক থেকে পরাগ্রেণু যে প্রক্রিয়ায় বা পরাগ্রেণু অন্য একটি ফুল বা একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে বা গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া তাকেই আমরা বলবো পরাগায়ন এখানে বলা হয়েছে শিমুল প্রাণী পরাগি ফুল আমরা জানি আমরা তিন ধর তিন থেকে চার ধরনের ফুলের অভিযোজন পড়েছিলাম পরাগায়ন পড়ার সময় সেখানে ছিল একটি প্রাণী পরাগি ফুল অর্থাৎ যে সকল পরাগায়ন প্রাণীর মাধ্যমে হয় তাদেরকে প্রাণী পরাগি ফুল বলা হয়ে থাকে শিমুল ফুলের ক্ষেত্রে এর পুং স্তবক থেকে অর্থাৎ পরাগ ধানী থেকে পরাগ রেণু প্রাণীর মাধ্যমে ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় বিধায় শিমুলকে প্রাণী পরাগি ফুল বলে অর্থাৎ শিমুল ফুলের পরাগায়নটি প্রাণীর মাধ্যমে সংগঠিত হয় এই জন্য শিমুলকে প্রাণী পরাগি ফুল বলা হয় এরপরে কি আছে পি চিত্রের গঠন বর্ণনা করা অর্থাৎ এখানে আমাদের নিষেকের যে চিত্রটি আছে সেটা কমপ্লিট করে ওটা বর্ণনা করতে হবে নিষেকের চিত্রটি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে চিত্রটি হচ্ছে এরকম এখন এখানে কি হচ্ছে এই চিত্রকে আমি যদি তিনটা ভাগে ভাগ করি এখানে কিন্তু একটি স্ত্রী স্তবক স্ত্রী স্তবককে বড় করে আঁকা হয়েছে এবং ভিতরে কি হচ্ছে সেটা দেখানো হচ্ছে যদি এই স্ত্রী স্তবককে তিন ভাগে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো গর্ভমুণ্ড এইটুকু এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত গর্ভদণ্ড এবং এইখান থেকে শুরু করে এইটুকুকে আমরা বলি গর্ভা সয় তাহলে স্ত্রী স্তবককে তিন ভাগে ভাগ করা যায় গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড গর্ভাশয় এখন পরাগায়ন কমপ্লিট হওয়ার পরের ধাপটি কিন্তু নিষেক নিষেক কি যে প্রক্রিয়া একটি ডিম পুং গ্যামিট একটি স্ত্রী গ্যামিটের সাথে মিলিত হয় সেই প্রক্রিয়াকেই আমরা বলবো নিষেক এখন এখানে হচ্ছে পরাগ রেণুটি গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়ে গেল পতিত হওয়ার পরে গর্ভমুণ্ড থেকে এক ধরনের রস নিঃসৃত হবে এই পরাগ রেণুগুলো ওই রসকে শোষণ করে স্ফীত হবে এবং এক পর্যায়ে নিজেদের আবরণ ভেদ করে পরাগ নালিকা বের করবে এই পরাগ নালিকাগুলো এই গর্ভদণ্ডকে ভেদ করে কোন দিকে আসতে যাবে আস্তে আস্তে গর্ভাশয়ের দিকে চলে আসবে এই গর্ভাশয়ের ভেতরে যে জিনিসটা আছে সেটাকে আবার ভাগ করা যায় এটা হলো ডিম্ব ডিম্বকের ভিতরে থাকবে হলো ভ্রূণথলি তাহলে গর্ভাশয় গর্ভাশয়ের ভেতরে থাকবে ডিম্বক ডিম্বকের ভিতরে থাকবে ভ্রূণথলি এই ভ্রূণথলির মধ্যেই কিন্তু নিষেকের আসল যে কাজটি সেটি হয় অর্থাৎ স্ত্রী গ্যামিট ও পুং গ্যামিটের মিলন ঘটে এই ভ্রূণথলির ভেতরে এই উপরের দিকে যে তিনটি কোষ দেখতে পাচ্ছে এগুলোকে আমরা বলবো প্রতিবাদ কোষ এবং নিচের দিকে অর্থাৎ এই প্রতিবাদ কোষের বিপরীত দিকে তিনটি কোষ দেখা যায় সেটার মধ্যে সবচাইতে বড় যেই কোষটি এটাকে বলবো হচ্ছে আমরা ডিম্বাণু এবং দুই পাশের দুটি কোষকে আমরা বলবো সাহায্য কোষ আর এই মাছ বরাবর একটি কোষ থাকবে যেটাকে আমরা বলবো গৌণ নিউক্লিয়াস এখন আমরা কোথায় ছিলাম এই যে পরাগ নালিকা গর্ভদণ্ড ভেদ করে কোন দিকে বর্ধিত হচ্ছে বা কোন দিকে চলে আসছে সেটা হচ্ছে গর্ভাশয়ের দিকে তো এই পরাগ নালিকাটি এক পর্যায়ে কোথায় চলে আসবে ভ্রূণথলিতে এসে এটাকে কি করছে ভেদ করছে এই পরাগ নালিকাটি যখন বর্ধিত হচ্ছিল সেই সময় কিন্তু এটার ভিতরে দুইটি পুং গ্যামিট উৎপন্ন হয় পুং গ্যামিটের সংখ্যা কয়টি হবে দুটি আচ্ছা এ দুটি পুং গ্যামিট উৎপন্ন হবে এখন এই পরাগ নালিকাটা কি করছে এই ভ্রূণথলি পর্যন্ত কিন্তু চলে আসছে এরপরে ভ্রূণথলি ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যাবে এবং পরাগ নালিকা প্রাচীর ভেদ করে দুটি পুং গ্যামিট এর একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবে এবং অপরটি গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হবে এটাই হচ্ছে নিষেক এখানে এই গর্ভাশয়টাই কিন্তু পরবর্তীতে ফলে পরিণত হয় এবং এই ডিম্বকটি বীজে 
পরিণত হচ্ছে তাহলে নিষেক প্রক্রিয়াটি কি ছিল নিষেক হচ্ছে সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় একটি ফুলের স্ত্রী গ্যামিট ও পুং গ্যামিট পরস্পর মিলিত হয় এই নিষেক প্রক্রিয়াটি এখানে কি বলেছে পি চিত্রের গঠন বর্ণনা করো প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে পি চিত্রে এটি নিষেক প্রক্রিয়া কথা বলা হয়েছে এরপরে চিহ্নিত চিত্র একে আমাদেরকে সেটা বর্ণনা করতে হবে কিভাবে আমরা এখানে যদি একটি স্ত্রী স্তবককে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি সেখানে আমরা পাবো গর্ভদণ্ড গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড ও গর্ভাশয় পরাগায়ন শেষে যখন পরাগ রেণু গর্ভমুণ্ডে পতিত হবে তখন গর্ভা মুণ্ড থেকে গর্ভমুণ্ড থেকে একটি রস নিঃসৃত হবে এই পরাগ রেণুগুলো সেই রসগুলো শোষণ করে স্থিত হবে এবং প্রাচীর ভেদ করে সেখান থেকে পরাগ নালিকা বের হবে এই পরাগ নালিকাটি ক্রমশ বর্ধিত হয়ে হয়ে গর্ভদণ্ডকে ভেদ করে গর্ভাশয়ের দিকে চলে আসবে এবং এই পর্যায়ে এই গর্ভাশয়ের দিকে যখন চলে আসতে থাকবে সেই সময় কিন্তু পরাগ নালিকার ভেতরে দুটি পুং গ্যামিট সৃষ্টি হবে এরপরে আমরা কি করব গর্ভাশয়ের ভেতরের অংশগুলো নাম বলে সেগুলো কি সেটা বলবো প্রথমে কি বলবো গর্ভাশয়ের ভিতরে কি থাকে ডিম্বক ডিম্বকের ভিতরে থাকবে হলো ভ্রূণথলি এই ভ্রূণথলির ভেতরে উপরের দিকে তিনটি কোষ দেখা যায় এদেরকে বলা হয় প্রতিপাদ কোষ প্রতিপাদ কোষের বিপরীত দিকে আরও তিনটি কোষ থাকে সেটার মাছ বরাবর বড় কোষটিকে বলা হয় ডিম্বাণু এবং এর দুপাশের কোষকে বলা হয় সাহায্যকারী কোষ এবং মাছ বরাবর একটি কোষ থাকে এটাকে আমরা বলবো গৌণ নিউক্লিয়াস এই যে এখানে দুটি পুং গ্যামিট উৎপন্ন হয়েছিল পরাগ নালিকাটি এক পর্যায়ে কি করছে ভ্রূণথলি থেকে ভেদ করে সেখানে প্রবেশ করছে এবং পরবর্তীতে পরাগ নালিকা ভেদ করে এই দুটি পুং গ্যামিট কি করছে ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করছে এবং সেটার একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবে এবং অপরটি এই গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হবে এবং এভাবে নিষেকটি শেষ হয়ে যাবে এই ছিল নিষেকের বর্ণনা এরপরে বলেছে চিত্র কিউতে যে ধরনের অঙ্কুর উদ্গম ঘটেছে সেটা বিশ্লেষণ করো চিত্র কিউতকে যদি আমরা দুভাগে ভাগ করি তাহলে চিত্র কিউয়ের এখান থেকে এই পর্যন্ত অংশটি হলো ভ্রূণ কাণ্ড এবং এটার নিচের যে অংশটি এটাকে আমরা বলবো বীজপত্র অর্থাৎ এখানে কি ধরনের অঙ্কুরুত গম ঘটেছে আমরা জেনে অঙ্কুরুত গম দুই ধরনের একটা হলো মৃত গত অঙ্কুরুত গম আর একটা হলো মৃত ভেদী অঙ্কুরুত গম যে অঙ্কুরুত গম প্রক্রিয়ায় বীজপত্র মাটির নিচে থেকে যায় কিন্তু ভ্রূণ কাণ্ড মাটির উপরে উঠে আসে তাকে আমরা বলবো মৃত গত অঙ্কুরুত গম অপরদিকে যে অঙ্কুরুত গম প্রক্রিয়ায় বীজপত্র মাটি ভেদ করে উপরের দিকে উঠে আসে তাদেরকে আমরা বলবো মৃত ভেদী অঙ্কুরুত গম এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে অঙ্কুরুত গমটি ঘটেছে সেখানে কিন্তু বীজপত্রটি ভ্রূণ কাণ্ডের সাথে উপরের দিকে উঠে আসেনি তাহলে এটা আমরা বলতে পারি এটা মৃত গত অঙ্কুরুত গম ছোলা বা ধান ইত্যাদিতে কিন্তু মৃত গত অঙ্কুরুত গম দেখা যায় মৃত গত অঙ্কুরুত গম ছোলায় হয় ছোলা হলো একটি অসস্যল দিবিজ পত্রি উদ্ভিদ ছোলাকে আমরা যদি কয়েকটি ছোলাকে পানিতে রেখে কয়েকদিন রেখে দিই তাহলে আমরা লক্ষ্য করতে পারবো যে কয়েকদিন পরে এটি ফুলে উঠবে ফুলে ওঠার পরে এর উপরের আবরণটি আমরা যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করি বা চাপ দিই তখন কি হচ্ছে উপরের আবরণটি খুলে সরে গেলে সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে ছোলাটি ফুলে ফেঁপে বড় হবে এবং এটাকে আর একটু যদি আমরা প্রেশার প্রেশার দিই তখন আমরা দেখতে পাবো যে ছোলাটি দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ বীজপত্র বেরিয়ে আসবে এবং এর যে ডিম্বক রন্ধ্র আছে সেখান থেকে কিন্তু একটি মূল বের হবে এই মূলটি পরবর্তীতে প্রধান মূল হিসেবে কাজ করে এবং এটার বিপরীত দিক থেকে কিন্তু ভ্রূণ কাণ্ড বেরিয়ে আসবে যেটা কিনা পরবর্তীতে কাণ্ড হিসেবে বা প্রধান কাণ্ড হিসেবে কাজ করবে তাহলে এই ছিল যে চিত্র কিউতে যে ধরনের অঙ্কুরুদম ঘটছে তা বিশ্লেষণ করো প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে চিত্র কিউতে যে অঙ্কুরুদগম প্রক্রিয়াটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মৃত গত অঙ্কুরুদগম প্রক্রিয়া সেখানে ছোলা একটি উদাহরণ হতে পারে তখন ছোলার যে অঙ্কুরুদগম প্রক্রিয়া সেটা বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে প্রথমে আমাদেরকে কি দিয়েছে প্রথমে দুটি চিত্র দিয়েছে চিত্র পি এবং চিত্র কিউ সেখানে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি যে চিত্র পিটি হলো নিষেকের একটি চিত্র আর চিত্র কিউ হলো অঙ্কুরুদগম অর্থাৎ মৃত গত অঙ্কুরুদগমের একটি চিত্র প্রথম কতে ছিল সরল ফল কাকে বলা হয় যখন একটি মাত্র গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় সেক্ষেত্রে সে ফলকে আমরা বললি সরল ফল এরপরে বলেছে শিমুল পানি পরাগে ফুল কেন সেটা ব্যাখ্যা করো আচ্ছা পরাগায়ন কাকে বলা হয় যে প্রক্রিয়ায় পরাগ ধানি থেকে পরাগ রেণু একই ফুল বা একই প্রজাতির অন্য ফুলে পরাগ রেণু গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু আমরা বলবো পরাগায়ন 
পড়া গায়নকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সপড়া গায়ন পরপড়া গায়ন তো এখানে বলেছে আর সেই ক্ষেত্রে আবার চার ধরনের অভিযোজন দেখা যায় সেখানে প্রাণী পরাগি ফুলের অভিযোজন বলে একটি জিনিস আছে এখানে শিমুল হচ্ছে প্রাণী পরাগি ফুল কারণ শিমুল গাছে প্রাণীর মাধ্যমে পরা গায়ন ঘটে অর্থাৎ শিমুল গাছে পরাগ ধানি থেকে পরাগ রেণু একটি প্রাণী বহন করে অন্য একটি ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতন করে ফলে পরা গায়নটি সম্পন্ন হয় এই জন্য শিমুলকে প্রাণী পরাগি ফুল বলা হয়ে থাকে এরপরে বলেছে পি চিত্রের গঠন বর্ণনা করে অর্থাৎ পি হল একটি নিষেকে চিত্র অসম্পূর্ণ চিত্র সেই চিত্রকে আমাদেরকে কমপ্লিট করে চিহ্নিত চিত্র একে বর্ণনা করতে হবে এরপরে হল চিত্র কিউতে যে ধরনের অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করো চিত্র কিউতে মৃত গত অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছে সেটা আমাদেরকে বলে মৃত গত অঙ্কুরোদ্গম কি কাকে বলে সেটা বলতে হবে এবং কোন একটা উদাহরণের মাধ্যমে যদি ছোলার বলি ছোলার উদাহরণের মাধ্যমে সেটা বিশ্লেষণ করতে হবে এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ